আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক বৈশাখী টিভিতে হামদার নিবেদিত করোনায় করণীয় অনুষ্ঠান থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আশা করি ভালো আছেন করোনা সংক্রান্ত নানা তথ্য আমরা অনেকে বলি কতটুকু বিজ্ঞান ভিত্তিক এ নিয়ে অনেকে ভাবনা এসছে এই কারণে যে আমরা মনে মনে যেটা বলি বাস্তবে তা দেখছি কি না আমরা তুলনা করতে চেষ্টা করি যেমনটি ধরুন বলা হচ্ছে যে শনাক্ত রোগী কমাতে না পারলে মৃত্যু ঝুঁকে কমানো সম্ভব নয় এ কথা আমরা শুনছি কতটুকু বুঝতে পারছি আজকের এই বিশেষ আলোচনায় করোনা করণীয় এ বিষয়ে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যিনি বিশ্ব মেডিসিন ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজিস্ট এবং হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ যিনি আজকে উপস্থিত আপনাদের কথা বলবেন আপনার প্রশ্ন করবেন প্রশ্নের মুখোমুখি তিনি হবেন সমেত আমাদের অতিথির সাথে পরিচয় করে দিই অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন খান সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রিয় দর্শক বেসরকারি হাসপাতাল হৃদরোগে প্রথম প্রতিষ্ঠা প্রফেসর শাহাবুদ্দিন খানই করেছিলেন এবং সেই হাসপাতালে স্পেশালাইজ হিসাবে যে ব্যবস্থাপনা যে কোনো চিকিৎসা করা ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে বর্তমান যে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে যে চেষ্টা তারা চব্বিশ ঘন্টা নিবেদিতভাবে চিকিৎসকদের নিয়ে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন তার নেতৃত্ব প্রফেসর শাহাবুদ্দিন খান দিয়ে যাচ্ছেন বিশ্ব মেডিসিন হৃদরোগ এবং ইন্টারন্যাশনাল কার্ডিওলজিস্ট বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের চিকিৎসক তার সঙ্গে আরও অনেকে রয়েছেন তাদের নিয়ে তারা কেউ সরে পড়েননি অনেকে ভাবেন যে হাসপাতালে কেউ নেই কথাটা ঠিক নয় আমরা আলোচনা নিয়ে আসবো শুরুতে আসি যে শনাক্ত রোগী কমাতে না পারলে মৃত্যুঝুঁকি কমানো সম্ভব নয় প্রফেসর শাহাবুদ্দিন খান আপনার মন্তব্য কি ধন্যবাদ ডক্টর রাজা প্রথম কথা হলো যে কি হচ্ছে করোনা একটা অদৃশ্য শত্রু চীনের উহান প্রদেশ থেকে তার পার্শ্ববর্তী সিঙ্গাপুর তারপর সাউথ কোরিয়া তার পরবর্তীতে আমরা দেখলাম যে ইটালি স্পেন ইউনাইটেড কিংডম জার্মানির থেকে শুরু করে পুরো ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড এবং এই পর্যায়ে আমাদের সমস্ত এশিয়া এবং আফ্রিকাতে এই রোগটা ছড়িয়ে পড়েছে কাজেই একজন রুগীর থেকে যদিও বলা হয় আপ টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এক দশমিক সাত কিন্তু আমরা যদি ডেমোগ্রাফিক্যালি চিন্তা করি আমাদের দেশের যে ঘন লোক বসতি আমাদের সরকারের তরফ থেকে যতভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা সামরিক ডিস্টেন্স শারীরিক ডিস্টেন্সিং বলাটা আরও বেটার দু নম্বর হলো সকালবেলা এখনও আমি যখন হাসপাতালে যাই মনে হয় যেন ঈদের বাজার জমে গেছে লোকজন ঘর থেকে বের হচ্ছেন তাদেরকে যত করেই আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি সামহাও তারা যতটা বোঝা উচিত অতটা বুঝতেছে না আমাদের যে ডিসিপ্লিন ফোর্সগুলি আছেন পুলিশ এবং সেনাবাহিনী র্যাব তারাও হিমশিম খাচ্ছেন তার পিছনে যে একেবারে কারণ নাই তা না কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনি যদি নিজেকে সুরক্ষা করেন আপনি আপনার পরিবারকে সুরক্ষা দিচ্ছেন আপনার পরিবার যদি বাঁচে পুরো দেশ বাঁচে পুরো পৃথিবী বাঁচে ধন্যবাদ আর সুরক্ষা নিজের হাতে একটা প্রশ্ন না করে পারছি না অনেকে বলেন যে চীনের যে করোনা ভাইরাস ইটালি আমেরিকা জার্মানি তাদের ভাইরাস এবং বাংলাদেশের ভাইরাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা কারণ আমাদের মৃত্যু ঝুঁকি অনেক কম এবং অনেকে ভাবছেন না মৃত্যু ঝুঁকিটা কেন এলো কথা না কথাটা এইভাবে না কথাটা হলো এই ভাইরাসগুলি তার যে জেনেটিক কোড চেঞ্জ করে বা জি আমরা যেটাকে বলি ভাইরাল ম্যাটেরিয়ালে কোনো চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুর মতো যেমন ডেঙ্গু ওয়ান টু থ্রি ফোর যেটা আমরা চিন্তা করি ঠিক এই ধরনের কি না এটা আমরা বলতে পারব না আমাদের ভাইরোলজিস্টরা এটা নিয়ে কাজ করছেন এবং অতি শীঘ্রই আমরা এটা জেনেও যাব জি কিন্তু কথা যেটা হলো যে গতকালে আমি দেখছিলাম যে আপনার আমেরিকাতে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে যে ধরেন যে একটা পপুলেশনের মধ্যে যদি টেস্ট করা হয় দেখা যাচ্ছে এশিয়ানরা সবচেয়ে বেশি অ্যাফেক্টেড হচ্ছে আচ্ছা তার পরবর্তী হলো আফ্রো আমেরিকান অর্থাৎ কালো চামড়ার যে সমস্ত অধিবাসীরা আছেন তারা তিন নম্বরে আছে হোয়াইট এবং সবচেয়ে কম হিসপ্যানিক এখন এটা কেন ঐরণ্য আবার এই প্রকোপ ধরেন ভিয়েতনামের মতো দেশ ইন্ডিয়াতে কেরালার মতো দেশ বা এরা বা তাইওয়ান ওরা যত স্মার্টলি এটা হ্যান্ডেল করেছে ধরেন ইংল্যান্ড বা ইটালি বা স্পেন কিন্তু সেভাবে পারে নাই জি জার্মানরাও আরও অনেক স্মার্টলি এটাকে হ্যান্ডেল করেছে আমাদের দেশে প্রথম দিকে একটু সমস্যা থাকলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এটা হাতে নিয়ে নিলেন এবং প্রত্যেককে 
অর্গানাইজ করা শুরু করলেন এখন কিন্তু আমরা একটা মানে মোটামুটি আমি বলবো যে ডিসিপ্লিনড অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আগাচ্ছি কিন্তু আমাদের জনগণকে বুঝতে হবে তাকে যতবার করে বলা হচ্ছে আপনি ঘরে থাকুন অপ্রয়োজনে আপনি বাইরে বার বের হবেন না আপনি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলুন আপনি সর্দি কাশির সিস্টারগুলি মেনে চলুন আপনি যখনই কোনো কিছু টাচ করছেন আপনাকে হাত ধুতে হবে বা স্যানিটাইজ করতে হবে আর যে কথাটা বললেন যে আমরা যতক্ষণ এই কমিউনিটি ট্রান্সমিশনটা না কমাতে পারবো এবং হার্ড ইমিউনিটি বলতে সত্তর থেকে আশি ভাগ লোক যতক্ষণ পর্যন্ত সিরো কনভার্সানের দিকে না যাবে ততক্ষণ তো আমরা দেশের ইকোনমি খুলতে পারবো না জি ধন্যবাদ তবে আমাদের গ্রাম উপজেলা জেলা শহর এবং বলতে চাই রাজধানী আমি বলবো বেশিরভাগ লোক মানে এটা সকালের চিত্র এবং বিকেলের চিত্র না দেখলে বা সন্ধ্যার চিত্র না দেখলে বোঝা যায় না সন্ধ্যার প্রকার লোক আস্থা নেই একবার ফাঁকা এবং সব জায়গাতে এটা আমার দেশের লোকজন খুব ভালো তারা মানে এবং বেশিরভাগ লোকই মানে মানে কিন্তু আপনি যেটা দেখবেন অ্যালার্মিং আমাদের গত কয়েকদিনের যদি আপনি আমাদের আইডিসিআর এর ডাটা যদি দেখেন একুশ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে সংক্রমণের সংখ্যা খুব বেশি জি কারণ এই ইয়াং পপুলেশনটাকে আমরা ঘরে ধরে রাখতে পারতেছি আর মৃত্যু হার অবশ্যই একটু কম মৃত্যু হার ভালো খবর এখন এটা ফোনে যায় কে যেন অপেক্ষা আছেন কথা বলি হ্যালো হ্যালো জাপানের একটা ঔষধ খুব কার্যকরী বলে চীন মন্তব্য করছে এগুলা আমরা প্রয়োগ করতে পারি কিনা আমাদের দেশে হাইড্রক্সি কলরোকুইডন তারপরে একটা ঔষধ বয়স যদি আমরা সঠিক ভাবে বলতে যাই আজকে চার মাস তেইশ দিন বা চব্বিশ দিন একটা ভ্যাকসিন আসতে বারো থেকে আঠারো মাসের নিচে হয় না আমরা দেখেছি আমেরিকাতে তারা হিউম্যানে প্রয়োগ করা শুরু করছে গত কয়েকদিনের মধ্যে ইংল্যান্ডও শুরু করেছে অ্যানিমেল স্টাডি হওয়ার পরে হিউম্যান স্টাডি হবে এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখবে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো এটা কার্যকরী কিনা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এইচআইভি ভ্যাকসিন কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত পাই নাই বা ধরেন আবার ডেঙ্গুর ভ্যাকসিন কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত কার্যকরীভাবে পাই নাই গত বছর একটা ডেঙ্গুর হ্যাবক আমরা সারা দেশে দেখেছি এবং আমরা সিডিসি এবং আমাদের ডিজি হেলথের গাইডলাইনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ডেঙ্গু কিন্তু একটা ভয়াবহ অবস্থা ছিল আমরা যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে জড়িত ছিলাম আমার আলহালাল হসপিটালে কম বেশি ছয় হাজারের উপরে রুগীকে আমাদের চিকিৎসা দিতে হয়েছে গতবার ডেঙ্গু খুব জটিল ছিল অত্যন্ত জটিল কারো লাংসে পানি কারো পেটে পানি কারো অ্যালবুমিন কমে যাচ্ছে প্লাটিলেট কমে যাচ্ছে আগে কখনো ছিল না এরকম যেগুলি এর আগে কখনই দেখা যায় আমরা একটা ফোনে যাই এবং আমরা সম্মিলিত ভাবে কিন্তু এটা ম্যানেজ করেছি ধন্যবাদ হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কি সমস্যা বলুন স্যার এখন মেইন সমস্যা হলো যে একদিনের জন্য কামাই দেই নাই আমি প্রতিদিন দুই বেলা বসি এবং আমার সঙ্গে অন্তত ত্রিশ জন ডাক্তার চিকিৎসা দিচ্ছেন ডাক্তাররা বসে না এইটা একটা গুজব ছাড়া আর কিছু না হ্যাঁ দু চারজন ডাক্তার যাদের হয়তো অ্যাজমা আছে বা যাদের ডায়াবেটিস আছে অনেকে হয়তো তার শারীরিক সমস্যার জন্য দূরে সরে আছেন কিন্তু ডাক্তাররা বসে না ঢালো এই কথাটা মোটেও ঠিক না মিরপুর একটা ঘন বসতি এলাকা সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি অধিকাংশ প্রাইভেট হাসপাতালেই ডাক্তাররা বসছেন এখন কথা হলো যে এই রোগটা ভয়াবহ রোগ একজন থেকে আরেকজনে ছড়ায় তো আমাদেরকে ট্রায়েজের মাধ্যমে রুগীটাকে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে প্রিকশনের মাধ্যমে কিন্তু ডাক্তাররা বসে না এই কথাটা মোটেও অ্যাকসেপ্টেবল না এবং মোটেও ঠিক না আমরা কিন্তু আজকে যে পিপি পরে আছি আমি হাসপাতাল থেকে রাউন্ড দিয়ে এখানে এসেছি আবার এই প্রোগ্রাম শেষ করে আমি হাসপাতালে রাউন্ড নিতে যাব আজকে শুক্রবার আমরা কাজে ব্যস্ত এটাই প্রমাণ করে আর একটা বিষয় যে হাসপাতালে ভয়ে রোগী বা রোগীর লোকরা আসতে চান না তারা বান্দা পা দিলে তাকে সংক্রমণ করবে ভয়ে তারাই তো আসছে না 
চিকিৎসক কিন্তু হাসপাতালের ভিতরে থাকে কিন্তু তারা কাজ আসতে যাচ্ছে না আমার হাসপাতালে এই মুহূর্তে বিরজন রোগী জি আড়াইশো বেডের হাসপাতালে বিরজন রোগী এবং এর প্রত্যেকটা রোগী কিন্তু কেউ রংপুর কেউ দিনাজপুর কেউ খুলনা কেউ মোমেন সিং থেকে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে আসা রোগী জি যাদের সামান্য একটু জ্বর বা কাশি আছে আমরা প্রতিদিন আমরা বারো জন ডাক্তারের প্যানেল করে আমাদের যে লক্ষ লক্ষ রোগীরা আছে আজকে পঁচিশ বছর ধরে আমরা ইন্টারভেনশন করছি আপনি জানেন আপনি আমার সঙ্গে ছিলেন প্রথম থেকে কাজেই এই রুগীদেরকে বেশিরভাগ রুগীদেরকে আমরা ওভার দ্য টেলিফোন এবং আমি আজ থেকে বহু বছর আগ থেকেই এই টেলিমেডিসিনের কথা বলছিলাম আমাদের আলহালালের সারা বাংলাদেশে অনেকগুলি ব্রাঞ্চ আছে প্রতিটা ব্রাঞ্চ কাজ করতেছে সেখানে আমার জুনিয়র ডাক্তাররা আছে এবং আমাদেরকে রুগী ভিডিও কনফারেন্সের মধ্যে আমার সঙ্গে কথা বলে এবং আমার দশজন সহকারীর সঙ্গে কথা বলে এবং যতটুকু সম্ভব যার একান্ত প্রয়োজন নাই লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশান নাই আমরাও চাই না যে আপনি হাসপাতালে আসেন আপনি টেলিফোনের মাধ্যমে এই সেবা নিতে পারেন কারণ যে লকডাউন এবং যে আপনাদেরকে বাইরে যাইতে মানা করা হচ্ছে ঘরে থাকতে বলা হচ্ছে এই প্রত্যেকটা বলা হচ্ছে আপনার উপকারের জন্য জি ধন্যবাদ আর বিষয়টি এমনটি থাকবে না উত্তরণ ঘটে যাবে আর অনেক রোগীর ডাক্তারের সাথে ফোনেই কথা বলেন যা হোক আমি বিভ্রান্তে ছড়াতে চাই না ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এবং আগামীতে এটা উত্তরণ ঘটবে তবে আপনাদের পক্ষ দর্শকদের পক্ষ নিয়ে একটা প্রশ্ন করব যে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে আমরা পিছিয়ে গেছি আমরা পরীক্ষা করাতে চাই কোথা যে একটা বিভ্রান্তি সমস্যাটা কোথা শুনেন ডক্টর রাজা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে একজন রুগীর যদি সামান্য জ্বর কাশি হয় আমাদের ডিজি হেলথ থেকে একটা করোনা ইন্ডেক্স দেওয়া আছে জি ছয়ের নিচে যদি হয় বুঝতে হবে যে এটা বহু লোকের এখন সাইকোলজিক্যাল সমস্যা হচ্ছে অ্যাংজাইটি নিউরোসিস হচ্ছে ডিপ্রেশান হচ্ছে এই বুঝে আমি করোনায় আক্রান্ত হলাম আর এই বুঝে আমি মরে গেলাম আসল ফ্যাক্ট কি আশি ভাগ রুগীর কোনো ধরনের সিমটমই থাকে না জি রুগী বুঝতেই পারে না যে তার করোনা হয়েছে তার শরীরের যে ইমিউন সিস্টেম বা ডিফেন্স বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা সে নিজে নিজেই ভালো করে দিচ্ছে জি এবং এই লোকটা তার অজান্তেই কিন্তু সমাজের রোগটাকে ছড়াচ্ছে জি পনেরো থেকে বিশ ভাগ রুগী যারা বেশি অসুস্থ হচ্ছে আমাদের আইডিসিআরে এখন অনেকগুলি হাসপাতালকে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে জি অনেকের মধ্যে আপনার মনে আছে তিন মাস আগে একটা প্রোগ্রামে আমি এখানে বসেই বলে গেছিলাম যে কত ভেন্টিলেটার লাগবে জি চিকিৎসা নাই হোয়াট ডু মিন বাই চিকিৎসা নাই হ্যাপাটাইটিস এ বা হ্যাপাটাইটিস ইর কি চিকিৎসা আমরা সিমটোমেটিক সেখানেও প্রচুর রোগী আছে আমরা সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট করি যার সামান্য জ্বর সর্দি গায়ে ব্যথা সিম্পল প্যারাসিটামল অ্যান্টিহিস্টামিনের মাধ্যমে সে এমনি ভালো হয়ে যায় জি হ্যাঁ যাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যাচ্ছে যাদের নিমোনিয়া ডেভেলপ করতেছে যাদের লাংসে পানি চলে আসতেছে যাদের হার্টের সমস্যা হচ্ছে যাদের কিডনি শাটডাউন হচ্ছে যাদের লিভার ডিরেজমেন্ট দেখা দিচ্ছে ওই ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি হোক আমি যদি একজন ইন্টারনেস্ট হিসাবে যদি যে কোনো রোগ সেটা যাই হোক আমরা প্রথমে কি শুনতে চাই রুগীর থেকে তার সিমটম জি অর্থাৎ রুগীর কি কি সমস্যা হয়েছে জি এটা বেজ করে আমরা রুগীটাকে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি যেটাকে বলে ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং জি এবং তার থেকে আমি একটা প্রভিশনাল এবং একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস তৈরি করি জি এবং কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি এটার একটা সায়েন্টিফিক বেসিস তৈরি করার জন্য জি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যদি একটা রুগীর এখন সর্দি জ্বর বা কাশি হয় আমরা করোনা ইন্ডেক্সে ফেলে তার যদি একটা সিম্পল সিবিসি করি কমপ্লিট ব্লাড যেটা গ্রাম পর্যায়ে যেটা প্রতি গ্রামেই আছে বলা চলে প্রতি ইউনিয়ন পর্যায়ে জি তাহলে তার লিকোসাইট কাউন্ট আমরা যদি তার লিম্ফোপেনিয়া পাই অর্থাৎ লিম্ফোসাইট কাউন্টটা কমে যায় তার যদি মনোসাইট কাউন্ট খুব কম থাকে তার যদি প্লাটিলেট কম থাকে অনেক ক্ষেত্রে নিউট্রোপেনিয়াও থাকতে পারে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিউট্রোপিল কমে না জি দুই নম্বর হলো তার একটা সিআরপি জি যেটা ছয়ের উপরে যদি যায় এবং যদি কারো কাশি বা শ্বাসকষ্টের কথা আসে একটা সিম্পল চেস্ট এক্সরে করি জি এবং চেস্ট এক্সরেতে যদি কোনো গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স বা কিছু পাই কিছু লক্ষণ যদি প্রকাশ পায় পায় জি তাহলে আমাদের আইডিসিআর এর নির্দিষ্ট সেন্টার গুলি রাখা আছে যেখানে আর টি পিসিআর এর মাধ্যমে এটা শনাক্ত করা হয় এবং এখন এত সুন্দর সিস্টেম করা আছে যে প্রথম প্রথম লোকজন কমপ্লেন করছিলেন টেলিফোনে পাচ্ছেন না ঢুকতে পারছেন না আরে ভাই এভরিথিং হ্যাজ এ লার্নিং কার্ভ এটা শিখে উঠতে এইটাকে গুছাইতে তো সময় লাগে আপনি রাতারাতি তো আর সবকিছু পাবেন না 
তাহলে আইডিসিআর এর মাধ্যমে আপনি বহু সেন্টারে এখন চেক করতে পারেন সেখানে কন্ট্রোল রুমে 50 জন ডাক্তার কাজ করছেন এক লক্ষের ফোন আসে একটা থেকে আমরা এখন বোধহয় 18 টাতে গেছি যাচ্ছি আমরা 50 100 থেকে করতে করতে এখন 3 3500 টেস্টে যাচ্ছি কিন্তু কথা হলো যে আমাদের টেস্টের পরিমাণ আরো অনেক বাড়াতে হবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের যারা নীতি নির্ধারকরা আছেন তারাই ঠিক করবেন যে র‍্যাপিড টেস্ট এবং সেটা কার্যকারিতা সেটা ফলস পজিটিভ জি হয় কিনা বা তার মধ্যে বেস্ট যেটা আমি মনে করি যেমন আমরা যে বিপদে আছি জি ধরেন আমি আমার হাসপাতালে 588 স্টাফকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে ফেলেছি জি গ্রুপ এ গ্রুপ বি গ্রুপ সি আমরা এক গ্রুপ 10 দিন করে কাজ করি আমরা যারা সিনিয়র কনসালটেন্ট আমাদের তো কোনো মাপ নাই কারণ একটা এনজিওপ্লাস্টি করতে হলে আমাকে লাগবে জি এবং প্রতিদিনই একজন দুজন করে پیشنট সারা বাংলাদেশ থেকে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে আসছে এখন তবে একটি কথা আপনি যদি লকডাউন হন হাসপাতাল লকডাউন করতে এখন একটা ফোন এসে কথা বলি জি জি হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কি সমস্যা বলুন হ্যাঁ আমি জানতে চাচ্ছি যে আমরা শুরুর দিকে চার পাঁচশো টেস্ট করানো হতো আর এখন টেস্টের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে জি যে কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে জি তো আমরা যদি আরো ব্যাপক ভাবে টেস্ট করানোর সুযোগ মানে ইয়ে করা যায় যেমন বিভিন্ন জায়গায় বুথ করে আমরা বিদেশে দেখছি বিভিন্ন জায়গায় বুথ করে সেখানে টেস্টের পরিমাণ এইভাবে বাড়ানো যায় কিনা সেই ক্ষেত্রে আমরা আমার যেটা ধারণা যে রোগীর সংখ্যা আরো বেশি দেখা যায় ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রশ্ন জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের কমিটিতে যারা আছেন অত্যন্ত শিক্ষিত জি অত্যন্ত জ্ঞানী লোকজন জি তো আমাদের ইপিডেমিওলজিস্ট বেশ অনেকজনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি যে আর হাইলি অ্যাক্রেম পিপল এবং আমাদের ডিজি হেলথ থেকে প্রতিদিন কিন্তু এটার আমাদেরকে যে সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে তবে যে আমাদেরকে পজিটিভ এবং নেগেটিভ সাইড দেখে যে যদি যেমন ধরেন আমার পরশুদিনের এক্সপেরিয়েন্স জি একটা ইনফিরিয়র এমআই রোগী আসছে রংপুর থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে জি এন্ড তার ব্লাড প্রেসার কমে গেছে তার হার্ট রেট কমে গেছে বলা চলে কার্ডিওজেনিক শক এখন থ্রম্বোলাইসিসের পিরিয়ড চলে গেছে কারণ উনি চব্বিশ ঘন্টা পরে আসছে তো আমাদেরকে কিন্তু ইয়ের থেকে ডিজি হেলথ থেকে এটারও একটা গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে যে হাউ উইল ফলো জি এখন রোগীটার একশো ডিগ্রি জ্বর আছে তো আমরা আমাদের ক্যাজুয়ালিটিটাকে দুই ভাগ করে নিচ্ছি তাতে একটা অংশ আমরা এয়ার টাইট করে ট্রায়েজ এরিয়া একটা রুগী আসার সঙ্গে সঙ্গে তার যে করোনা ইন্ডেক্সটা করে তার টেম্পারেচার তার হিস্ট্রি বিদেশ ফেরত করোনা রুগী কারো সেবা এই ধরনের কিছু আছে ফিভার কর্নার করেছেন ফিভার কর্নার করে ফেলেছি এবং তারপরে আমরা তাকে ক্যাজুয়ালিটি প্রপারে নিচ্ছি যেখানে তার ইমিডিয়েটলি চিকিৎসাটা ইনস্টিটিউট হয় এখন আমার জুনিয়র ক্যাজুয়ালিটি অফিসার ফোন দিয়ে বলল স্যার রোগীর তো একশো জ্বর আছে তা আমি বললাম যে রোগীর একশো জ্বর আছে রোগী ইনফিরিয়ার মাই কার্ডিওজেনিক শক হোয়াই ইউ আর বদার্ড অ্যাবাউট ইট স্যার ভয় লাগে হ্যাঁ স্বাভাবিক কারণ একজন ডাক্তার হিসেবে সে তো জানে কারণ এই রোগীটার সঙ্গে তাকে ক্লোজ কন্ট্যাক্টে যেতেই হচ্ছে জি এখন এমন যদি একটা ট্রায়াস আমাদের কাছে থাকতো জি যে এমন ভালো একটা র্যাপিড টেস্ট যদি ডিজি হেলথের মাধ্যমে জি আমাদেরকে দেওয়া হতো জি যে আমাদেরকে দেওয়া হতো প্রতিদিন আমাদের থেকে ডাটা নেওয়া হতো আমরা এখন যেটা করছি যে করোনা ইন্ডেক্স যেটা ডিজি হেলথ থেকে দেওয়া হয়েছে তার উপরে প্রত্যেক রুগীর নাম লেখে তার অ্যাড্রেস লেখে তার সমস্ত হিস্ট্রি রেখে আমাদের হিস্ট্রি নোটের সঙ্গে এটাকে রেখে দিচ্ছি যাতে ভবিষ্যতে এই রুগীটাকে আমরা ট্রেস করতে পারি হাসপাতালে কজন এলো কজন গেল এগুলো কি অনেকে মিথ্যা তথ্য দেয় কি না এটা রোগীরা রোগীরা কিছু সিমটম লুকায় জি জি আমরা অনেক কেস দেখেছি যেমন আজকে সকালের ঘটনা জি একটা ইয়াং ছেলে হার্ডলি টোয়েন্টি টু ইয়ার ওল্ড জি এই কিছুক্ষণ আগে তার তিন দিন থেকে পেটে ব্যথা বমি জ জি এবং একটা হাসপাতালে ভর্তি ছিল সেখান থেকে দেখা গেল যে বার্স্ট অ্যাপেন্ডিক্স আমাদেরও সার্জেনদের নিয়ে এখন সংকুলন হচ্ছে কারণ লোকজনকে আমরা ভাগ করে ফেলেছি এবং আজকে সকালবেলা এই দুপুরের সময় আমরা ওই বার্স্ট অ্যাপেন্ডিক্স প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা উইথ সিভিয়ার পেরিটোনাইটিস আমাদের কাছে এটা কম তাকে স্পর্শ করতে হবে এবং তাকে স্পর্শ না করলে বাচ্চাটা মারা যাবে এখন যদি কোনো একটা ট্রায়েস থাকতো জি যদি সম্ভব হয় জি তাহলে আমার মনে হয় যে ভদ্রলোক প্রস্তুত করেছেন যে র্যাপিড টেস্ট কারণ একটা আর টি পিসিআর সেট আপ করতে প্রায় আশি লাখ থেকে এক কোটি টাকা লাগে জি দুই নম্বর হলো এটাকে চালানোর জন্য হাইলি স্কিলড 
people like it. Doctor technician, again, it's already done. And we have done it for many years. Yes, yes. And our data interpretation, RNA copy, it's not an easy job. We have to say that. And we have to say that 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 we have to say that. एक औथा क्या नो बोला है? एक औथा ठीक ना, ए जोन ने ठीक ना, जे आम्रा सारा पृथ्वी डाटा जुदी देखी, बहु रुगी वेंटिलेटरे थे को बेचास्त। बेचास्त। अखुन को तलो कोखुन वेंटिलेटरे दे आम्रा। आम्रा शाववेग भावे वेंटिलेटरे कोखुन दे। जी। जोखुन आम्र एक टर रुगी इंट्रैक्टेबल हार्ट फेलियर बस COPD बस COPD asthma overlap syndrome जे किचुते oxygen धोरे रखते पड़ते सेना तार शाबाबिक lungs ताके जो तो टुकु oxygen दवा प्रति मिनटे दीते पड़ चेना तो अखुनी तो ताके हमरा ventilator दे जी so एक covid आमदर अनेक गुली organ के affect करे तार मुद्दे सब चे विषय affect करे आमदर lungs के जी lower respiratory tract infection एवं शेष पोट जाएगी जे टक करे जे अपनर bilateral pneumonia करे एवं लांगसर ऑक्सीजन डिफ्यूशन कैपेसिटी टक कम जाए कारण एल्बुलाई गुली फ्लुइड दिए भरे जाए तो एक हत्तरे वेंटिलेशन के ऊपर अनेक गुली प्रोग्राम किंतु अखुन चले आज चे जब आम्रा जो दिए रुगी टके जोखुन लो तर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल देखा है ताके दिने जो दिशोलो थके आठ रोगुंटा प्रोन एर मूड की रख बो ताके कतो घंटा प्रोन पोजिशन रख बो ताके कि हमरा पेरालाइज रख बो नॉन पेरालाइज लग बो ए नहीं हो किंतु उन्हें कोथा एक कालतो एक डीके रोगी देख लाम को खराब अवस्था ताके भेंट ले दी तो लो आपने देख ले आमदर कत से गोतो कली एक जन रोगी आज चे जार शुगर सात चौलीस छे भद्रो � आमदर के आपने आपने के बोशाय रखे हैं आप ब्रा गिये इंटूबेट कोरे वही पेशेंट आलाम दूर वही पेशेंट एक उन भालू आते हैं काजी जेकुनो पेशेंट के आम्रा वेंटिलेटर कोरे एक है ने मिट्टु हर ओनेक बिश आर हॉस्पिटल चिकित्सा होती है ना इटा ठीक ना आमी रिक्वेस्ट करूँगा आमी र आमादेर जो एडमिनिस्ट्रेटिव आमादेर डिजिटल तबों आईडीसीआर के प्रत्येक टा लोग दिन रात काज करते हैं आमादेर जो पुलिस भाई रा रैब एवं आर्मी रा आपने दर के एवं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जोन एक एक टा आमादेर शोभाएँ तो उद्देश्य है जाते आम्रा कोरोना आक्रमण तो ना होए जाते आमादेर मित्तु बोरन करते ना होए, जाते आमादेर समाजे कोरोना ना थके, जाते आमादेर शारा पृथ्वी थके कोरोना जाए। एक कथा बोला जाते पड़े लग गए। आपने दर के शोभाई एक उत्तर मिले काज करते हो। एक बोला जाते पड़े एक कथा जाए। We are successful। We are very successful। एक टा फोन रिश्ते। Hello। Hello। है पूरी चीजी प्रस्तुत। जी सुन तो बच्चे आपन की धारा पड़े थे? डेंशन आती, हम लोग की कुत्ते बड़ी। की धारा पड़े थे? आपने प्रश्न जो थे बुझ लाम ना। कोरोना धारा पड़े थे, की लोग कौन प्रकाश पे थे? और की पीसीआर टेस्ट हुए थे? जी जी। आईडीसीआर थे के पीसीआर टेस्ट हुए थे? जी जी टेस्ट करते। अखन कुत्ते आते? अखन कुत्ते आते? बाशाए क्वारेंटन ना ना बातें होने आलादा 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 बातें एक टाइम जाओ जाओ तब आलादा बातें जाओ होंगे होम क्वारेंटेन आज से थी गुड जी आशी भाग लोग की होम क्वारेंटेन ही भालो हो जाए जी 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 � एवं आमदर आईडीसीआर के संगे आपने रा सर्वोच्चनिक जोगा जोग रख बैन ताके आमदर अखुन किंतु चिकित्सा एक टा निर्दिष्ट प्रोटोकॉल डिजिटल थे के कोरे दवा आते उन्हर आई बपर आपने दर के शाहजो कोर बैन बेशी जोर आसले सिंपल पैरासिटामल नीते परन पोट जब तो पानी खाबे शुष्मो खाद्दो खाबे एवं एब्सुलट आमी तो गोतो चार मर्द दूरे शारक खून रुग्ण दूर मुद्दे ही आती। एको कार कोरोना कार कोरोना ना आमी की बाबू जानबो। ज्योतोटा सोमबो प्रोटेक्शन निवेन आपने रा 
ওর রুমের কাছাকাছি যেতে হলে আপনাদেরকে অবশ্যই মাস্ক যদি সম্ভব হয় চশমা এবং গ্লাভস পরে যাবেন ওর কোনো কিছুই আপনারা টাচ করবেন না তার কাপড় চুপড়গুলি চেষ্টা করতে হবে তাকে নিজে দোয়ার এবং আগামী চোদ্দ থেকে একুশ দিন কোনো অবস্থাতে তার যদি অবস্থা খারাপ হয় আপনারা আইডিসিআরে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট হাসপাতালে নিয়ে যাবেন তবে পজিটিভ দিক হলো এটা যে আশি ভাগ রোগী কিন্তু বাসায় থেকে ভালো হয়ে যায় ধন্যবাদ সারা দেশ না সারা বিশ্বের একটা কথা বোধ হয় করোনা মানে মৃত্যু এই কথাটা আমরা তো মেনে নিতে পারছি না করোনা মানে মৃত্যু হবে করোনা মানে মৃত্যু হবে আশি ভাগ করোনা রোগী তো বুঝারই কোনো উপায় নাই যে করোনা হয়েছে সে তো সর্দি কাশির মতো ভালো হয়ে যাচ্ছে সমাজে দুই নাম্বার কথা হলো যে করণীয় কি এখন জি আমাদের সাধারণ লোকজনের আজে বাজে গুজবে কান দিবেন না অনেক ধরনের কথা আসছে এ এটা খেলে ভালো হবে ওটা এগুলি কোনোটাই ঠিক না আমাদের নির্দিষ্ট কিছু জিনিস আছে যে আমাদের শরীরের যে প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইনার্ট ইমিউনিটি যেটা এটাকে বুস্ট করতে হবে আমাদের যাতে আমরা সহজে করোনা দ্বারা আক্রান্ত না হই প্রথম কথা হলো যখনই কোনো কিছু টাচ করবেন হয় সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবেন এমনকি আমি যে গ্লাভস পরলাম এর থেকে যে করোনা আমার হাতে লাগবে না কোনো বিশ্বাস নাই আমার হাতে কিন্তু দুইটা গ্লাভস আমি এই প্রোগ্রাম শেষ করে কিন্তু উপরের গ্লাভসটা ফেলে দিব আমার ব্যাগে হ্যান্ড স্যানিটাইজার আছে আমি স্যানিটাইজ করে আবার মাস্ক পরবো আমরা শুধুমাত্র প্রোগ্রামের জন্যই মাস্ক খুলে রেখেছি তা না হলে মাস্ক ছাড়া আমরা হাসপাতাল এনভারনমেন্টে বা রাস্তাঘাটে এক সেকেন্ডের জন্য থাকি তবে এখানে আমরা শারীরিক দূরত্ব মেনটেন করছি জি যেটা করতে হবে আগামীকাল থেকে সম্ভবত মাহের রমজান আসছে রমজানের সময় ইফতারিতে সবাই চেষ্টা করবেন পর্যাপ্ত সাইট্রাস ফ্রুট অর্থাৎ টক জাতীয় ফল খাবার যাতে করে আপনি প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পান যাদের টক ফল খেতে অসুবিধা হয় তারা সাপ্লিমেন্টাল ভিটামিন সি নিতে পারেন জিঙ্ক একটা আয়নোফোর হিসাবে জিঙ্ক আমাদের যে নিউমোসাইট আছে তাকে অ্যালকালাইন করে দিনে বিশ মিলিগ্রাম দুইবার নেওয়া যেতে পারে এতে কোনো ক্ষতি নাই তৃতীয় হল যে যাদের হাঁচি কাশি আছে তারা যাতে করোনার সঙ্গে কনফিউজ না হন এই জন্য একটা অ্যান্টিহিস্টামিন বা একটা মন্টিলুকাস নিতে পারেন এই সময় যাদের আগের থেকে অ্যাজমা বা সিওপিডি আছে তারা অ্যানএসিটাল সিস্টিন নামে একটা ওষুধ পাওয়া যায় এটা ভালো কাজ করে যাদের ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আছে বা যারা এখন আমরা বাইরে বের হতে পারছি না কয়েকটা স্টাডিতেই দেখা গেছে যে আড়াই হাজার মিলিগ্রাম ভিটামিন ডি আপনাকে করোনার থেকেও কিছুটা আমরা আলোচনা চালিয়ে যাবো দর্শক অপেক্ষা আছে সংযোগ নেব হ্যালো 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 হ্যাঁ কি জানতে চান বলুন জানতে চাই যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জি এই করোনা ধীরে করোনাতে যে কিছু কাজে লাগতে পারে এই মুহূর্তে আমি যেহেতু একজন এমআরসিপি এফআরসিপি ডাক্তার আমরা যেটা বলি ইভিডেন্স বেজ মেডিসিন আমরা এমন কথা বলবো না যেটা ইভিডেন্স বেজ না কাজে হোমিওপ্যাথি কাজ করে কি করে না যেহেতু আমার যেহেতু কোনো জ্ঞান নাই আমি এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য ধন্যবাদ আলোচনা ফিরে আসি আমাদের দর্শক মনে একটা প্রসঙ্গ রয়ে গেছে প্রশ্ন রয়ে গেছে যে আমরা যে মাস্ক ব্যবহার করি আমরা যে দামি মাস্কটি আপনি জানেন এই নিয়ে জার্মানি কানাডা এবং আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ চলছে কার প্রয়োজন বেশি এটা শুধুমাত্র ডাক্তার নার্স বা ডেফিনিট রুগীর কাছে যিনি পনেরো মিনিট বা তার বেশি অবস্থান করবেন শুধু তার জন্যই এন নাইনটি ফাইভ মাস দরকার নন কোভিড যে আছে তাদের কাছে তাদের কাছে কোনো দরকার নাই জি এবং দুই নম্বর হলো মাস্ক সার্জিক্যাল যে কোনো মাস্ক জি ব্যবহার করা যেতে পারে আমাদের দেশে আমি সবাইকে যে কথা বলি বহুদিন আগ থেকেই বলে আসছি যে আপনি সুতির কাপড়ের তিন লেয়ারের মাস্ক চারটা মাস্ক যদি বানায় নেন একশো থেকে দেড়শো টাকা খরচ জি আপনি ব্যবহার করলেন করে সাবান গরম পানি দিয়ে ভালো মতো ধুয়ে শুকায় ইস্ত্রি করে নেবেন পরের দিন আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন ঠিক যেমনি আপনি আপনার একটা রুমাল ব্যবহার করে ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার ব্যবহার করেন এবং আপনি এটা রিউজ করতে পারেন আমি যে এই যে পিপিইটা ব্যবহার করছি দিস ইজ রিউজেবল জি আমি আমার হাসপাতালের জন্যে বারোশো পিপিএ বানিয়ে নিয়েছি যে এটা হানড্রেড পারসেন্ট না আমিও জানি 
কিন্তু আপনাদের কোনো কোম্পানি দিয়েছে না নিজেরা করেছেন এটা আমরা আমাদের নিজেদের টাকায় করেছি এবং আমি প্রত্যেকের জন্য তিনটা করে পিপি প্রোভাইড করেছি কারণ আমার ডাক্তার নার্সরা যদি এফেক্টেড হয়ে যায় জি তাহলে চিকিৎসা দিবে কে জি এবং সবাইকে এগুতে হবে ধন্যবাদ আমাদেরকে সবাইকে মিলে একত্রে এগিয়ে আসতে হবে আর একটা প্রসঙ্গ যে ঘরে যারা পাখি পালেন কবুতর পালেন বিড়াল পালেন কুকুর পালেন তাদের তো ছাড়তে পাচ্ছে না তাদের খাওয়াতে হবে যত্ন নিতে হবে যত দূর ডিসটেন্স মেইনটেইন করা যায় যত দূর ডিসটেন্স মেইনটেইন করা যায় কারণ আমি আবারো বলেছি এই ভাইরাসটার বয়স মাত্র 4 মাস জি 23 দিন আমাদের এখনো বহু কিছু জানা বাকি আছে ইট উইল টেক লং টাইম ফর আস আমরা জানি না এটা কতদিন থাকবে আমরা জানি না এটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে আসবে কিনা কাজী আমাদের সবাইকে একত্রে কাজ করতে হবে আর একটা প্রসঙ্গ যে ঘরে বাচ্চারা আছে আমরা রিমোট কন্ট্রোল টেলিভিশনের মোবাইল সার্বক্ষণ হাত দিচ্ছি এটা যতবারই আপনি কোনো কিছু টাচ করে মোবাইলটা ধরবেন আপনার হাত যেমন স্যানিটাইজ করবেন তেমনি অ্যালকোহল বেসড হ্যাক্সাসল দিয়ে মোবাইলটা নিদেন পক্ষে তিন থেকে পাঁচবার ওয়াইপ আউট করে নেবেন জি এবং সেটা রিমোটের ক্ষেত্র এবং আপনার দরজার বাইরে আপনি একটা বস্তাতে ব্লিচিং পাউডার ভিজিয়ে রাখতে পারেন জি জুতাটা অবশ্যই বাইরে ডিসকার্ড করা উচিত জি এবং এই পিপি পরা মাস্ক পরা এবং এটা খোলারও একটা ডিসিপ্লিন অ্যাপ্রোচ লাগে জি চাইনিজরা প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যে এক ধরনের স্পেশালিস্ট তৈরি করেছিল যারা অন্য ডাক্তার নার্সদেরকে এই পিপি পরাবে এবং সেটাকে ডিসপোজ করবে জি এবং আমি আমার হাসপাতালে আমার ডাক্তার নার্সদেরকে লাইন দিয়ে তাদের গায়ে পাউডার ছিটিয়ে যে সে পিপিএটা খোলার সময় তার এই পিপিএর থেকে পাউডার উঠে তার নাকে যায় কি না কাজী শুধু মাস বললেই হবে না পিপি বললেই হবে না এর যথাযথ ব্যবহার আমাদেরকে জানতে হবে ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর শাহবুদ্দিন খান আজকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আমরা সবাই জানলাম আপনাকে অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ আবার আবার আপনি আসবেন ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক হামদর্দ নিবেদিত করোনায় করণীয় অনেক তথ্য জানার আছে গবেষণা এখনও চলছে নতুন তথ্য এখন আমরা অনেকে জানি না এই পর্যায়ে আমাদের শুধু সচেতন থাকতে হবে দূরত্ব শারীরিক দূরত্বের ব্যাপারে সবাইকে মনে করিয়ে দেবেন আর মাস্ক ব্যবহার ক্ষেত্রে যারা সর্দি কাশি আছে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা করবেন আর হাতটি ভালো করে স্যানিটাইজার দিয়ে অথবা সাবান দিয়ে ধুয়ে সুস্থ থাকতে চেষ্টা করবেন আমাদের প্রত্যাশা সবাই সুন্দর থাকব রোগমুক্ত জীবনযাপন করব ধন্যবাদ সবাইকে আবার কথা হবে দেখা হবে ধন্যবাদ Thank you.